മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിബ്സ് പാരഡോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗിബ്സ് പാരഡോസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഗിബ്സ് പാരഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗിബ്സ് പാരഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എസ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു നമ്പറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഡബിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ചെയ്തു ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ഫാക്ടർ എത്രയാണോ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ എനർജിയും എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പി ഇൻറ്റു ഇ അതുപോലെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എനർജി നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എനർജി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുപോലെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതും ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എൻട്രോപ്പിയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മളെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രോപ്പി ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വയലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗിബ്സ് പാരഡോസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻട്രോപ്പി ഒരു എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗിബ്സ് പാരഡോസ് എന്നാണ് ഗിബ്സ് പാരഡോസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയുള്ള ഗിബ്സ് എന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതിനെ സൊല്യൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസ എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സിസ്റ്റം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം ഞാൻ എ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഗ്യാസുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് വി വൺ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എം വൺ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സിമിലർലി എൻ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ ടു വോളിയം വി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇക്ലൂബിയം കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എൻട്രോപ്പി എസ് ടു മാസ് എം ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻട്രോപ്പി എസ് സിക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ ഗാമ ഓർ സിഗ്മ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം സിഗ്മയോ ഓർ ഗാമയോ രണ്ടും എൽ എൻ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതും എൽ എൻ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കെ എൽ എൻ ഓഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഓൾറേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു
ഈ എച്ച് ക്യൂബിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ക്യൂബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൻ കെ എൽ എൻ ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഈ രണ്ട് ടേമിന് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് ലോഗ് എ റെസ് ടു ബി എന്നുള്ള ഫോമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് എൻ കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ കോമൺ ആക്കി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇവിടെ പുറത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ വൺ വന്നു ഇവിടെ എൽ എൻ ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിന് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഫോർമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സീക്വൽ ടു എൻ കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ഫോർ പൈ എം ഇ വെർ ഈസ് ദ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ വരില്ലല്ലോ കാരണം ത്രീ ബൈ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ടി ആണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സീക്വൽ ടു അപ്പോൾ എനർജി സീക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ടി എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ടൂം ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ടു വരും ദെൻ എൻ കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ എൻ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ സോറി എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എച്ച് വെറും എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ടു പൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പിയുടെ റിലേഷൻ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്തി ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കേസിലുള്ള എൻട്രോപ്പി ഈ ഒരു ടേംസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എഴുതാണ് എന്തിനാണ് ഈ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എനർജിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് തന്ന സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ മാസും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാരണം ക്യാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടിൻ്റെയും എൻട്രോപ്പി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സീക്വൽ ടു എൻ കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പ് ബിഫോർ മിക്സിങ് ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് വൺ സീക്വൽ ടു എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം വൺ കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രോപ്പി കണ്ടെത്തണം എസ് ടു സീക്വൽ ടു എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ടു കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം ടു കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റ
ബിഫോർ മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പ് ആ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എ സീക്കൾ ടു ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി വൺ പ്ലസ് ഇത് ഇതാണ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി ടു പ്ലസ് ഈ ടേംസ് നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം വൺ കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ടു കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം ടു കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള മൊത്തം എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാണ് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അതൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനി എം വൺ എം ടു അത് ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം വൺ എന്നുള്ളൊരു മാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന അതായത് മാസ് ടു എന്നുള്ള ഈ ഒരു മാസിലായിരിക്കും അത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ആയിരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് ദ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി നമ്മൾ ബി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കെ ഇൻറ്റു എൽ എൻ വി അത് വി ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് വെർ വി സീക്കൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പൈ എം ഐ ഐ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ എൻ വണ്ണിനും എൻ ടുവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം വണ്ണും എം ടു ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും എച്ച് സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ വൺ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ സോറി ഇവിടെ ഒരു എൽ എൻ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എൽ എൻ ടു പൈ എം വൺ കെ ടി എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ ടു കെ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് എം ടു കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിഫോർ മിക്സിങ്ങും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ്ങും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡൽറ്റ എക്സ് ഡൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബി മൈനസ് എക്സ് എ ഒരു എസ്റ്റൻസി ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് മിസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് മിസ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എൻട്രോപ്പിലെ ചേഞ്ച് വരികയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ബി മൈനസ് എക്സ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം കാരണം എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്
അതുപോലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ അത് രണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ടേംസ് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സീക്കൾ ടു എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി പ്ലസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി മൈനസ് എൻ വൺ എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി വൺ മൈനസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി ടു എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ മിസ്സിങ്ങും അതുപോലെ ബിഫോർ ദ മിസ്സിങ്ങും അപ്പോൾ എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് വി വൺ ആണ് ഇത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആണ് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെ വി ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എൻ വൺ വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താം സോ എൻ വൺ കെ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ഇത് ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്താം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി നമുക്ക് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം പ്ലസ് അതുപോലെ എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലോഗ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ലോഗ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നതാണ് ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സീറോ കിട്ടുന്നില്ല പകരം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി സീറോ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ സീക്കൾ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ഫ്രം ദിസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു സീക്കൾ ടു വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള റിലേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നേരത്തെ കണ്ട റിലേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സീക്കൾ ടു എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ മൈ പ്ലസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു എന്നുള്ള റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തും ദൻ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ ഇതിന് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ കെ എൽ എൻ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഫ്രം ദി സിക്ക കണ്ടീഷൻ പ്ലസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ ഇവിടെ വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ കെ എൽ എൻ വൺ സോറി എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന്
അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തുന്നത് അതെന്ത് അതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ഗ്യാസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്യാസസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും എം വൺ ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ആണ് അപ്പോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഗ്യാസസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള മീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഗ്യാസും രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മാസ് എം വൺ എം എന്ന് പറയുന്നതും എം ടു എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എം വൺ സീക്കൽ ടു എം ടു സീക്കൽ ടു എം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എക്സിസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനൊന്ന് വേറൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എമ്മിന് ഡി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ മിസ്സിങ്ങിന് മുമ്പ് മിസ്സിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള മാസ് ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് സീക്കൽ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുക അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് സീക്കൽ ടു മാസ് ഗ്യാസസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ കെ എൽ എൻ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കെ എൽ എൻ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്നതായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവാം ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതും എന്തായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പും മിക്സിങ്ങിന് ശേഷവും എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാരോഡിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് കാരണം എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മിക്സിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും മിക്സിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നതും എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എൻട്രോപ്പിയുടെ റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാരഡോസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് പാരഡോസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗിബ്സ് പാരഡോസ് ഗിബ്സ് പാരഡോസ് അപ്പോൾ ഗിബ്സ് പാരഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അതാണ് ഈ ഗിബ്സ് പാരഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ കണ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു റിലേഷനിൽ നമ്മൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ടേംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാരഡോസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുൻപ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ടു പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇതായിരുന്നു ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന